from ncert textbook from the topic work energy power let us continue exercise 6.4 the potential energy function for a particle executing linear simple harmonic motion is given by v of x is equal to kx square by 2 where k is the force constant of the oscillator for k is equal to 0.5 newton per meter the graph of v of x versus x is shown in figure show that a particle of total energy 1 joule moving under this potential must turn back when it reaches x is equal to plus or minus 2 meter so in the question the particle is linear simple harmonic motion la poiterudhu linear simple harmonic motion or particle linear simple harmonic motion la poiterundha adu total energy ku enna form eduthukalam nu pathina adhaavadhu kinetic energy irukum plus potential energy irukum kinetic energy ku formula vandu half mv square nu eduthukalam potential energy ku dhaan formula kuduthirukanga v of x nu kuduthirukanga indha potential energy indha potential energy dhaan v of x that is equal to half kx square appdi nu solliranga if a particle on the simple harmonic motion of the moon, it was the main position, it is the extreme position at the ground. If a main position at the moon, the velocity on the quadratic pole, extreme position, the velocity zero. Up a maximum displacement, other the x is equal to yen, maximum displacement, the kinetic energy zero. Up a kinetic and the maximum displacement to where the extreme position in the particle now, return off, return off. You can actually come in. It must, uh, must turn back when x equal to plus or minus 2 meter so, turn the kinetic energy is 0 and then the only potential energy is so, the energy is equal to the potential energy v of x so, the energy is equal to 1 joule so 1 will substitute that is equal to potential energy formula of into k into x square and so, the x is the amplitude of a so, half k x square in x on the maximum displacement of the amplitude square, so the x square now which amplitude square now change. If in the k value of the gang, then zero point five of the gang. So in the k value, then we zero point five substitute for now. So one is equal to one by two into zero point five x square. I'm going to put it in here. Zero point five on the one by two. That means one is equal to the one by two. Zero point five or one by two into x square. In the two into two on the four part. In the four left side, I'm going to correct it now. So this is the number of the gang. X square is equal to four. We're going to get it. अब x is equal to नवरंग बरगे square root इन्हें तीनों plus or minus two कर चले। अब इन्हें इन्हें particle बंदे इन्हें अगर बरगे इन्हें particle बंदे main position इधर extreme position इधर एक negative extreme position। अब main position x equal to zero नहीं देंगे extreme position इन्हें plus two meter इन्हें बात को minus two meter चले इन्हें particle बंदे इन्हें अगर main position इन्हें extreme position को उल्लेख इन्हें भी आसली tight रखते हैं आप इन्हें नहीं देंगे। so इनके graph पूर्ति � Upon the in the potential energy where is square of the displacement in here, that is a parabola graph. In the graph on the between anger and the anger, x is equal to plus 2 meter and the minus 2 meter. In the boundary, then the particle oscillate it. Now, we will prove it. Next question, bear number. Answer the following. Now, we will tell you the null cases. In the null cases, we will answer it. So, we will go to the over case of the problem. First guess problem barangay. The casing of a rocket in flight burns up due to friction. At whose expense is the heat energy required for burning up in the rocket or the atmosphere? I will tell you. That is when the rocket when the flight is going, then when the fuel is burned, then the fuel when the eject is going, when it eject is going, correct? No. That is when the rocket is going to be burned. विद रॉकेट इंगे उन्हें फेल उन्हें बर्न बना दांगे ना अपन इंदा 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 बर्न आगर गैस उन्हें ए वेरी हो रहा है इफ इंदा फेल में एक्सेप्ट पंडर फोर्स एक्शन फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन रॉकेट में लाइक टाइट है रॉकेट इंदा फ्लाइट हो फ्लाई आओ चलेंगे ना अगर न्यूटन स्टार्ट ला प्रगार हो, तो इन द इंगे इन्ना कितर कहाँगे ना इन द क्रेसिंग ऑफ रॉकेट इन फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन, अब इन चलेर कहाँगे, इन द क्रेसिंग ऑफ रॉकेट इन फ्लाइट उन द बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन इधर चलेर कहाँगे, इधर लाइफ Comets move around the sun in highly elliptical orbits. The gravitational force on the comet due to the sun is not normal to the 
comet's velocity in general. Yet the work done by the gravitational force over every complete orbit of the comet is zero. Why? Abhi kaitha tha. Okay, gla. General one thing the gravitational force na bande in the sun sun ne ne thikla in the sun ne thikhe in the comet thikhe in the comet bande in the path le abhi chuti thikhe abhi na ajyo mani thikla. Ipo the force in the direction acta ho abhi badi na the force bande around the line joining sun ne ne comet da acta ho. Ipo velocity in the direction le thikhe. இப்போ வெலாஸ்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல வெலாஸ்டிக்கும் போர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அக்யூட் ஆங்கிள் இருக்கு வேற ஒரு இடத்துல பார்க்கலாம் வேற இடத்துல இந்த இடத்துல இப்படி சுற்றிட்டு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இங்கே வெலாஸ்டி இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபோர்ஸ் இந்த டேரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஃபோர்ஸ் இங்கே வந்து அப் டு சாங்கிள் இருக்கு ஓகேங்களா சரி இனிமேல் இங்கே வந்து இந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது என்ன பார்த்தீங்கன்னா கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்போ ஒர்க் டன் பை தி கன்சர்வேட்டிவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் பை கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு வந்துருக்கும் மைனஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்துருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வரும்போது இப்போ இது இனிஷியல் பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு அதே ஃபைனல் பாயிண்ட் எடுத்துருந்தீங்கன்னா அப்போது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இனிஷியல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கூட ஃபைனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்துருதுங்களா அப்போ சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன வந்துடும் ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் ஈக்குவல் எடுத்தோம்னா சேம் பாயிண்ட் எடுத்து அப்போ ஜீரோ வந்துருது அப்போ வந்து சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் ஜீரோனா ஒர்க் டன் வந்து ஜீரோனு வந்துருது ஓகேங்களா அப்படி எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா சர்டைன் பாத் வரைக்கும் அதாவது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெலாஸ்ட் டேரக்ஷன் தானே இருக்கும் சர்டைன் பாத் லெங்க் சர்டைன் பாத் லெங்க்துக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த ஃபோர்ஸ் மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் ஆங்கிள் வந்து அக்யூட் ஆங்கிள் இருக்கும் அப்போ ஒர்க் டன் இக்குவல் எஃப்எஸ் காஸ்டிட்டா மாதிரி எடுத்துருந்தோம்னா காஸ்டிட் அக்யூட் ஆங்கிளாக இருக்கும் ஒர்க் டன் பாசிட்டிவ் வந்துருக்கு அடுத்து வந்து சம் அதர் பாத்தில் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் லெங்க்து ட்ராவல் பண்ணும்போது அப் டூஸ் ஆங்கிளும் வந்துருக்கும் அந்த கேஸில் ஒர்க் டன் வந்து எஃப்எஸ் இன்ட்டு காஸ்டாக போடும்போது காஸ்ட் அப் டூஸ் ஆங்கிள் வரும்போது இது நெகட்டிவ் வந்துருது இல்லையா அப்போது இந்த கம்ப்ளீட் ஒரு பாத்தில் வரும்போது சம் பாத்து லெங்க் வரைக்கும் ஒர்க் டன் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் சம் பாத்து லெங்க் வந்து ஒர்க் டன் நெகட்டிவாக இருக்கும் டோட்டல் ஒர்க் டன் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு வந்துருதுப்பா ஸோ அதனால் ஒர்க் டன் ஜீரோ இல்லைன்னா நம்ம ஒர்க் டன் பை தி கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அந்த கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னால உங்களுக்கு அந்த சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஒரு ரவுண்ட் ட்ரிப்பில் வந்து ஜீரோ வரதுனால ஒர்க் டன் ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து அதாவது வந்து கம்ப்ளீட் லூப் வரும்போது சேஞ்ச் இன் தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதனால தான் ஒர்க் டன் ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கேஸ் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட் ஆர்பிட்டிங் தி எர்த் இன் வெரி தின் அட்மாஸ்பியர் லாசஸ் இட்ஸ் எனர்ஜி கிராஜுவலி டியூ டு இட் டிசிபேஷன் அகேன்ஸ்ட் அட்மாஸ்பியரிக் ரெசிஷன்ஸ் ஹவ் எவர் ஸ்மால் ஒய் தென் டஸ் இட் ஸ்பீட் இன்க்ரீசஸ் ப்ரோக்ரெசிவ்லி ஆஸ் இட் கம்ஸ் க்ளோசர் அண்ட் க்ளோசர் டு தி எர்த் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா சரிப்பா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இது வந்து இது என்ன பண்ணிக்கலாம் சேட்டலைட்டு இது எர்த்து எர்த்து இங்கே இருக்குது சேட்டலைட் வந்து சுற்றிட்டே இருக்கு இப்படி சுற்றிட்டே இருக்குது கரெக்டுங்களா இப்படி சுற்றிட்டே இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து இந்த அட்மாஸ்பியர்னால ஃப்ரிக்ஷன்னால என்ன ஆகுதுன்னா இதனோட ரேடியஸ் ஆஃப் தி பாத் வந்து இந்த ரேடியஸ் இருக்குது இந்த ரேடியஸ் பார்த்து அப்படியே குறைஞ்சிட்டே வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்படி ரேடியஸ் ஆஃப் தி பார்த்து இப்படி குறைஞ்சிட்டே வருது அப்போ ரேடியஸ் ஆஃப் தி பார்த்து குறையும் போது கிட்ட எர்த்து கிட்ட வரதுனால பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு டிக்ரீஸ் ஆகுது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன ஆயிடுது சொல்லுங்க டிக்ரீஸ் ஆகிடுது கைனட்டிக் எனர்ஜி என்ன ஆயிரும் பார்த்தீங்கன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரிங்களா கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒய் தென் டஸ் இட் ஸ்பீட் இன்க்ரீசஸ் ப்ரோக்ரஸ்லி ஆஸ் இட் கம்ஸ் க்ளோசர் அண்ட் க்ளோசர் டு தேர்த்து ஆனால் கைனட்டிக் எனர்ஜி எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சால் தான் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா வெலாஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்ல முடியும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இல்லைங்களா எத்து சன் இந்த சேட்டலைட்டும் கனெக்ட் பண்ணுறதுல ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இந்த ஃபோர்ஸும் இந்த பொசிஷன் ஆக்ட் ஆகும் சேம் டேரக்ஷனில் தானே இருக்குது அப்போ டார்க் வந்து ஜீரோ ஆக்ட் ஆகுது ஜீரோ வரும் அப்போ டார்க் ஜீரோனால் ஆங்குலர் மொமெண்டம் கான்ஸ்டன்ட்னு வருது ஆங்குலர் மொமெண்டம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா எம்விஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட்னு வரும் எம்விஆர் ஆங்குலர் மொமெண்டம் மா மொமெண்டம் இன்டு ஆர் தானேப்பா அப்போ மாஸ் இன்டு வெலாஸ் இன்டு ஆர் போடுறோம் இங்கே மாஸ் இனிமே கான்ஸ
he walks the same distance pulling the rope behind him the rope goes over a pulley and mass of 15 kg hangs at its other end in which case is the work done is greater solution ipo nu pathina in the first case la in the first case la constant rendu case la constant velocity na assume panikalam constant velocity na assume panikalam rendu case la seringa velocity constant edu ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் நம்ம ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கிற மாதிரி அஜூவ் பண்ணிட்டு ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸை மட்டும் ஓவர் கம் பண்ணுறது ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணால் போதும் அப்படின்னு அஜூவ் பண்ணிக்கலாமா அப்போ ஒர்க் டன் இன் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்து ஃபோர்ஸ் ரிக்வைடு டு ஓவர் கம் தி ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் மட்டும் அஜூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபோர்ஸ் ரிக்வைடு வந்து ஈக்குவல் டு ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருந்தால் போதும் ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் வந்து டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் திஸ் மச் ஒர்க் டன் இஸ் என் ஆஃப் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் கேஸில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் கேஸில் இந்த ஃபோர்ஸ் ரிக்வைடு வந்து டு ஓவர் கம் தி ஃப்ரிக்ஷனும் இருக்கணும் அதே மாதிரி இங்கே எம்ஜி இந்த ஃபிஃப்டீன் கிலோகிராம் ஃபிஃப்டீன் ஜி ஃபோர்ஸ் ஆக்டு தென் அதுன்னா இது வந்து இங்கே வந்து டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா இந்த டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் இந்த மேன் வந்து டி புல் பண்ண இந்த டேரக்ஷனில் அப்போ இந்த மேன் வந்து அடிஷ்னலாக ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கணும் டு ஓவர் கம் வந்து டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்போ இது எப்படி ஆக்ஷன் வச்சுக்கலாம் அப்போ வந்து இந்த மேன் எடுத்துகிட்டு போனால் இந்த மேன் மேலே எத்தனை எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இவர் தேவை ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் ரிக்வை டு ஓவர் கம் டியூ டு இந்த டென்ஷன் புல்லிங் ஃபோர்ஸ் வருது அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸையும் ஓவர் கம் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் செகண்ட் கேஸில் ரிக்வைடு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ரிக்வைடு வந்து ஓ ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஃபோர்ஸ் வித் விச் ஏ மேன் ஷுட் ஓவர் கம் தி டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் ப்ளஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஓவர் கம் பண்ணுறது வருது அப்போ ஒர்க் டன் இன் செகண்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டேஷ் ப்ளஸ் எஃப் இன்டு ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டுன்னு போடுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸில் பாருங்கள் எஃப் இன்டு எஸ் மட்டும் இருக்கு இந்த ஃப்ரிக்ஷன் எஃப்னு போட்டுக்கலாம் எஃப் டேஷ் இன் ப்ளஸ் எஃப் இன்டு எஸ் மட்டும் போட்டுக்கங்க அப்போ வந்து செகண்ட் கேஸில் ஒர்க் டன் வந்து கிரேட்டர் தென் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஏன்னா செகண்ட் கேஸில் நிறைய ஃபோர்ஸ் தேவைப்படுது ஃபஸ்ட்டு கேஸை விட ரெண்டு கேஸில் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் சேம் எடுத்துட்டோம் ஸோ ஒர்க் டன் இன் செகண்ட் கேஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஏன்னா ஏன் ஒர்க் டன் இன் செகண்ட் கேஸ் கிரேட்டர்னா அவங்க செகண்ட் கேஸில் அந்த டென்ஷனே ஓவர் கம் பண்ணி வந்துருக்கும் ஆனால் இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸில் நம்ம நினைப்போம் இந்த ஃபிஃப்டீன் கிலோகிராம் மாஸ் இருக்கு இல்லையா இதை இது வந்து தூக்கிட்டு போகிற அப்படி இல்லை அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் இந்த ஃபஸ்ட் கேஸில் ஃபிஃப்டீன் கிலோகிராம் மாஸ் இந்த எம்ஜி வந்து ஃபிஃப்டீன் ஜி வந்து டவுன்வோட் டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது அப்போ இந்த நார்மல் டேரக்ஷன் இந்த டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து இந்த டேரக்ஷன் ஆர்ஜென்ட் டேரக்ஷன் இருக்குது அப்போ ஆங்கிள் பிட்வீன் இந்த ஃபிஃப்டீன் கிலோகிராம் ஃபிஃப்டீன் கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபோர்ஸுக்கும் இந்த டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டு நைன்டி டிகிரி வருது ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேட்டில் ஒர்க் டன் டு மூவ் திஸ் ஃபிஃப்டீன் கிலோகிராம் மாஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த ஃபோர்ஸுக்கும் இன்ட்டு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி வந்துனா காஸ்ட் நைன்டி போட்டுறதுனால இது ஜீரோன்னு வந்துடுது சரி ஓகேங்களா அதனால் ஃபஸ்ட்டு கேஸில் ஒர்க் டன் டு மூவ் தி பிளாக் வந்து ஜீரோ வந்துடுது ஆனால் செகண்ட் கேஸில் ஒர்க் டன் வந்து இந்த டென்ஷன் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த டென்ஷன் வந்து இந்த ஃபிஃப்டீன் கிலோகிராம் மாஸை ஃபுல் பண்ணுறதுக்கு அதாவது டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் ஜி டென்ஷன் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட் ஆக்சலரேஷன் சார் மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் இப்போ கிராடி போகிறோம் ஸோ இந்த டென்ஷன் வந்து இந்த ஆர்ஜென்டல் டேரக்ஷனில் மேனை ஃபுல் பண்ணுறதுனால ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் வந்து மேன் அப்ளை பண்ணணும் அதனால் வந்து இந்த கேஸில் வந்து ஃபோர்ஸும் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டும் சேம் டேரக்ஷனில் வந்துடுறதுனால இங்கே செகண்ட் கேஸில் ஒர்க் டன் இஸ் மோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் அண்டர் தி கரெக்ட் அண்டரில் இருந்து கரெக்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் வென் ஏ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் டஸ் பாசிட்டிவ் ஒர்க் ஆன் ஏ பாடி தி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் தி பாடி இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா ரிமெயின்ஸ் ஆல்டர்னேட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அன் ஆல்டர்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ இது ஒரு நல்ல கொஷின் அதாவது ஃபஸ்ட்டு கேஸில் வந்து ஒர்க் டன் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸுக்கு ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அப்போ ஒர்க் டன் வந்து பாசிட்டிவ் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து நெகட்டிவ்னு அர்த்தம் சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நெகட்டிவ்னு அர்த்தம் அப்போ சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நெகட்டிவ்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிக்ரீஸஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ அக்கார்டிங் டு இது என்ன
கன்சர்வேட்டிவ் அதாவது பொட்டன்ஷியல் ஒர்க் டென் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா கன்சர்வேட்டிவ் கோர்ஸ்னால ஒர்க் டென் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா பொட்டன்ஷியல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் பாருங்கள் இதில் ஒர்க் டென் பை ஏ பாடி அகெயின்ஸ்ட் ஃப்ரிக்ஷன் ஆல்வேஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் ஏ லாஸ் ஆஃப் கைனட்டிக் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து ஜென்ரலாக வந்து அக்கார்டிங் டு ஒர்க் எனர்ஜி தேரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும்னா ஜென்ரலாக ஒர்க் டன் பை தி பாடி அகெயின்ஸ்ட் ஃப்ரிக்ஷன் சொல்லிக்கலாம் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் கிடையாது ஸோ அப்போது அக்கார்டிங் டு ஒர்க் எனர்ஜி தேரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்வல் டு சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி வந்து ஓகேங்களா இப்போ ஒர்க் டன் பை தி ஃப்ரிக்ஷன் வந்து நெகட்டிவ் ஒர்க் டன் பை தி ஃப்ரிக்ஷன் வந்து நெகட்டிவ் வரும் அப்போ இந்த ஒர்க் டன் பை ஃப்ரிக்ஷன் நெகட்டிவ்னா அந்த கைனடிக் எனர்ஜி என்ன ஆகும்னா வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் கைனடிக் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ கைனடிக் எனர்ஜி தான் சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ லாஸ் ஆஃப் கைனடிக் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் கேஸில் வந்து என்ன பார்த்துட்டோம் டிக்ரீசஸ்ன்னு பார்த்துட்டோம் ஃபஸ்ட் கேஸில் டிக்ரீசஸ்ன்னு பார்த்தோம் செகண்ட் கேஸ் வந்து கைனடிக் எனர்ஜி அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லைன்னா நம்ம ஜென்ரலாக வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒரு பாடி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோம் வித் விவி லாஸ்ட்டில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுற வச்சுக்கிங்க இந்த கிரவுண்டில் இருக்குது இந்த கிரவுண்ட் வந்து ரஃப் சர்ஃபேஸ் எடுத்து அங்கே ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் இல்லைங்களா இப்போ இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்போசஸ் தி வெலாசிட்டி தான் வரும் அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்போஸ் தி வெலாசிட்டின்னா வெலாசிட்டி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது கைனடிக் எனர்ஜிக்கு என்ன பண்ணணும் ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர்னு போட்டுட்டோம்னா அப்போ வெலாசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகுதுனால கைனடிக் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ கைனடிக் எனர்ஜி தான் லாஸ் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் செகண்டுக்கு வந்து அடுத்து வந்து தேர்டு பாருங்கள் இப்போ தேர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க தி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டோட்டல் மொமெண்டம் ஆஃப் எனி பார்ட்டிக்கல் சிஸ்டம் இஸ் ப்ரொப்போர்ஷனல் டு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் சம் ஆஃப் தி இன்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் ஆன் தி சிஸ்டம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து என்ன பண்ணலன்னா ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துப்போம் இப்போ ஒரு சிஸ்டமில் ரெண்டு பாடி இருக்குன்னு வச்சுக்கிங்கப்பா சரிங்களா இப்போது என்ன பண்ணலன்னா இந்த ஃபஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் செகண்ட் பார்ட்டிக்கல் இந்த ஃபஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் செகண்ட் பார்ட்டிக்கல் மேலே எக்ஸட் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் ஆக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் பார்ட்டிக்கல் ஃபஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் மேலே எக்ஸட் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் அப்போ இது இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால டோட்டல் ஃபோர்ஸ் அந்த சிஸ்டம் ஜீரோன்னு வந்துடும் இல்லைங்களா அதனால் அவங்களுக்கு இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால அக்கார்டிங் டு நியூட்டன் செகண்டில் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் அப்படின்னு போடுவோம் இல்லையா இந்த இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னு வந்து என்ன ஆயிரும் இந்த இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபேராக இருக்கும் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஸோ தட் இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால டோட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோ வந்துடுது அதனால் இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால மொமெண்டம் ஆஃப் தி சிஸ்டம் சேஞ்ச் ஆகாது இதே ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கணும் இது ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கிங்க இப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இந்த சிஸ்டம் மேலே அப்ளை பண்ணணும்னா இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவலி நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இல்லையா அப்போ இந்த மொமெண்டம் சேஞ்ச் ஆகுது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டோட்டல் மொமெண்டம் ஆஃப் தி சிஸ்டம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால தான் நடக்கும் அதனால் வந்து இதுக்கு என்ன கொடுக்கலாம்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால நடக்குது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சரி அடுத்து இது பார்க்கலாம் பாருங்கள் in an inelastic collision of two bodies the quantities which do not change after the collision are the total kinetic energy total linear momentum total energy of the system of two bodies nu ketirukanga actually inelastic collision na kandipa vandu kinetic energy conserved kadaiyadhu appo inelastic collision la vandu kinetic energy vandu conserved kadaiyadhu eduthukom seringa அப்போ டோட்டல் என்ன கைனடிக்கல் வந்து கன்சோல்ட் சொல்ல முடியாது ஆனால் இன்னலாஸ்டிக் பொல்யூஷனாகவே இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் தான் ஆக்ட் ஆகும் இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அந்த சிஸ்டம் ஜீரோ தான் அதனால் மொமெண்டம் வந்து கண்டிப்பாக கன்சர்வ் ஆகும் அப்போ வந்து டோட்டல் லீனியர் மொமெண்டம் வந்து கன்சர்வ்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் டோட்டல் லீனியர் மொமெண்டம் கன்சர்வ்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இந்த ரெண்டு பாடி வந்து கொலைட் ஆகும்போது என்ன ஆகுன்னா இந்த கைனடிக் எனர்ஜி வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக மாறி இருக்கலாம் சரிங்களா அப்போ கைனடி கொஞ்சம் பொட்டன்ஷியல் ஆயிருக்கணும்னா இந்த ரெண்டு இந்த எனர்ஜி வித் இந்த சிஸ்டமே எக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிருக்கணும்னா இது ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் மாதிரி அஜூவ் பண்ணிப்போம் ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம்னா எனர்ஜி கைனட் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மாறி இருக்குது பட் அப்போ வந்து டோட்ட